बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सो हमारा जो प्रॉपर्टी स्टैटिस्टिक्स का कोर्स है इसके अंदर हमने स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन को जो है वो स्टडी करना स्टार्ट किया हुआ था और हमने कहा था कि जो स्टैटिस्टिक्स है दैट इज बेसिकली कलेक्टिंग द डाटा प्रेजेंटिंग द डाटा एनालाइजिंग द डाटा इस परस्पेक्टिव में बात कर रहा हूं था और हमने कहा था कि जब हम डाटा को हाउ वी कैन कलेक्ट द डाटा हाउ वी कैन ग्राफिकली और टैबुलर वे में हम प्रेजेंट कर सकते हैं कि तुम नंबर्स की में प्रेजेंट कर सकते हैं दिस ऑल थिंग इज कॉल्ड एज अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो कि अभी तक हमने जो है अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया हमने थ्योरेटिकली भी डिस्कस किया और थ्रू आर भी हमने इसको डिस्कस किया था सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज ऑल ऑल अबाउट हाउ वी कैन कलेक्ट द डाटा हाउ वी कैन प्रेजेंट द डाटा ओके प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा मींस ग्राफिकली टैबुलर फॉर्म नंबर्स फॉर्म के अंदर जबकि जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे आफ्टर द प्रोबेबिलिटी टॉपिक बिकॉज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज टॉकिंग अबाउट के बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो आपने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किया है उसकी बेसिस के ऊपर जो आप पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं उसको हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं वाई वी विल डिस्कस दिस लेटर बिकॉज काफी हद तक जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है दिस इज बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज वेल एज probability ke concepts ke upar base kar raha tha so that's why first we are going to discuss about the probability so aap logon ko pehle lecture ke andar yaad hoga humne probability ko define kiya tha ki kisi bhi event ki uncertainty ko measure karne ke liye jo cheez use ki jati hai usko hum probability kehte hain so likely of likely of uh, of occurrence of a particular event theek hai ya aap ye keh sakte hain to measure the uncertainty of any particular event that is called as a probability theek hai so us probability ko study karne ke liye hamare paas kuch basic concepts hain jo ki hame pata hona chahiye like hum jab bhi koi experiment perform kar rahe hote hain we don't know ke kya kya possible outcomes ho sakte hain so probability ko find out karne ke liye sabse pehle jo bhi aap experiment kar rahe ho ya jis cheez ko bhi aap analyze kar rahe ho hame uske tamam ke tamam outcomes ko list out kar lena chahiye Okay, so that means first of all, what we will do, we are conducting some uh, experiment like I die to throw karta ho, ya mere paas ek lot aayi hai, uske andar mujhe defective items ko check karna hai. So I har lot ke har item ko check karunga. So all list of items jo hai, wo mere experiment ka hissa hai, kyunki un tamam ke tamam ko main check kar. So maybe possible hai ab kare ki main sare ke sare ko check nahi karta ho, main hundred units ko check karunga. So wo mere experiment ke results. ठीक है जी सो so, किसी भी चीज को जो आप परफॉर्म कर रहे हो उसकी जो आउटकम्स आ रहे हैं दैट कॉल्ड एस एक्सपेरिमेंट राइट सो जो रिजल्ट्स आते हैं सो अगर हम उन तमाम के तमाम ऑल पॉसिबल आउटकम्स को लिस्ट आउट कर ले जो कि एक एक्सपेरिमेंट के पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उनको हम क्या कहते हैं सैंपल स्पेस ठीक है तो सैंपल स्पेस मीन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट दैट कुड बी द सैंपल स्पेस लाइक जैसे एक कॉइन की सैंपल स्पेस क्या होगी हेड एंड टेल ठीक है हेड भी आ सकते हैं टेल भी आ सकते हैं एक डाई की सैंपल स्पेस क्या होगी फ्रॉम वन टू सिक्स की तो उसके सिक्स साइड होती है ठीक है इसी तरीके से अगर मैं क्या हूँ कि मुझे प्रोडक्ट की डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव को चेक करना तो सैंपल स्पेस क्या होगी आइर प्रोडक्ट वुड बी डिफेक्टिव और आइर प्रोडक्ट वुड बी नॉन डिफेक्टिव सो डिपेंडिंग अपॉन की आप किस परस्पेक्टिव से जो है वो देख रहे हो तो आपने सबसे पहले क्या करना है उसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स को लिस्ट आउट कर लें सो दैट ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट वुड बी कॉल्ड एज अ सैंपल स्पेस ओके आउट ऑफ दैट सैंपल स्पेस हम किसी ना किसी एक इवेंट के अंदर इंटरेस्टेड होंगे इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी सो बाय बाय द वे सो इवेंट क्या होता है दैट इज अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस और यू कैन से अ पार्ट ऑफ अ सैंपल स्पेस वुड बी कॉल्ड एज अ इवेंट लाइक जैसे यहां पे हमने नीचे एग्जांपल ली हुई है कि एक अगर हम डाई को थ्रो करते हैं उस पर लेट से इवेंट जो है वो इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है सो so, अगर मुझे इवन नंबर्स का निकालना है सो आई नो दैट के वन टू सिक्स तक है सो इवन नंबर्स मेरे पास क्या जी टू है फोर है सिक्स है सो दैट वुड बी द इवेंट ए ओके सो दैट इज बेसिकली पार्ट ऑफ अ सैंपल स्पेस मे बी मैं कह रहा हूँ मेरा इवेंट जो है मैं प्रॉबिलिटी निकालना चाह रहा हूँ कि डाय के ऊपर जो है वो है या जैसे हमने सैंपल स्पेस क्रिएट की थी डिफेक्टिव और कन्फॉर्मिंग uh, यूनिट की सो so, मुझे प्रॉपर्टी निकालनी है डिफेक्टिव की तो मेरा इवेंट क्या होगा दैट इज नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स दैट इज 
डिफेक्टिव आपके पास आ जाएगा सो ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट वुड बी द सैंपल स्पेस जबकि जो इवेंट हमारे पास क्या होता है दैट इज दी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस और यू कैन से पार्ट ऑफ द सैंपल स्पेस वुड बी कॉल्ड एज अ इवेंट अब हम बिफोर गोइंग टू डिस्कस डिटेल अबाउट द इवेंट सबसे पहले हम जो है वो प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं सो प्रोबेबिलिटी को हम तीन एंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं वन इज द क्लासिकल और थर्टिकल डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी अनदर इज द एम्पेरिकल और स्टेटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी एंड थर्ड थिंग इज द सब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी सो क्लासिकल या थर्टिकल आपके पास क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ टाइम ऑफ पर्टिकुलर इवेंट अकर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी सो या आप इसको देखो कि ये बेसिकली काफी ज्यादा जो है वो रिलेटिव uh, फ्रीक्वेंसी से भी मिलता है जुलता हमारे पास आ रहा होता है बट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को ज्यादा प्रॉपरली लिंक कर सकते हो विद इम्पेरिकल क्योंकि जो क्लासिकल होता है इसमें हमें पता होता है कि एग्जैक्टली exactly इतनी दफा ये इवेंट अक्कर हुआ है और टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स का हमें ऑलरेडी पता है लाइक like जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ थ्रोइंग अ पॉइंट सो वी नो दैट ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं टू एंड आउट ऑफ दैट टू व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट हेड विल अक्कर सो दैट इज वन बाय टू सिमिलरली वट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द टेल विल अक्कर दैट इज वन बाय टू और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ही हुई है डाई के थ्रो करने की सो so, डाई के ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं सिक्स और फाइव इवेंट के अगर होने के चांसेस क्या वन बिकॉज वी नो दैट इन डाई फाइव इज अकर ओनली वन सो वन बाय सिक्स हमारे पास आ जाएगा सो so, किसी भी चीज के बारे में अगर आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मौजूद है सो so, उसके तमाम के तमाम जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे दैट वुड बी द डिवीजन में आ जाएगा दिस इज अल स्पेस मीन टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन सैंपल स्पेस और न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा दैट इज अंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट अब वो इवेंट क्या है जिसके अंदर हम इंटरेस्टेड है लाइक जैसे मैं डाई के अंदर इंटरेस्टेड था फाइव के आने के चांसेस क्या है इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि इवन नंबर के आने के चांसेस क्या है सो वी नो दैट इन अ डाय इवन नंबर आपके पास जो होते हैं वो क्या होते हैं इवन टू फोर और सिक्स राइट सो दैट मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इस केस में क्या आ जाएगा नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट क्या जगह जी थ्री और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के सिक्स सो थ्री बाय सिक्स और यू कैन से वन बाय टू इज द प्रोबेबिलिटी दैट देर इज अ इवेंट नंबर अकर इन अ इन एक्सपेरिमेंट राइट या आप कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी द चांस ऑफ अकरिंग इवेंट नंबर इज फिफ्टी परसेंट जबकि जब हम इम्पेरिकल या स्टेटिस्टिकल हम कह रहे होते हैं यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स लेने के हम सिंपली क्या करते हैं लाइक जैसे मैं कॉइन की एग्जांपल लेता हूँ कि वी नो दैट कि वैसे तो कॉइन जो है वो ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो टू है हेड आने के चांसेस वन है सो वन बाय टू ओके जबकि इम्पेरिकल में हम क्या करते हैं कि हम प्योरली अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस कर रहे होते हैं या प्योरली आप एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस कर रहे हो आप क्या कहते हो मैं कॉइन को वन टाइम्स जो है वो टॉस करूंगा एंड देन आई विल ऑब्जर्व के कितनी दफा जब आप उस एक्सपेरिमेंट को मैं परफॉर्म कर रहा हूँ कितनी दफा हेड अक्कर होता है ठीक है जी इसी तरीके से कितनी दफा टेल अक्कर होता है सो दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन राइट सो जबकि प्रीवियसली क्या था ऑल पॉसिबल आउटकम के परस्पेक्टिव से था कि उस सैंपल स्पेस में वो पर्टिकुलर इवेंट कितनी दफा अक्कर हो रहा है सो वी एग्जैक्टली नो अबाउट दैट यहाँ पे जो स्टेटिस्टिकल या इम्पेरिकल होता है दैट इज बेसिकली ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है और ज्यादातर प्रैक्टिकली हम इसी डेफिनेशन को ज्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा था दिस वन और दिस वन बट ज्यादातर एक्सपेरिमेंटल बेस्ड इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी को हम यूज कर रहे थे सो बाय द वे कुछ हमारे पास क्लासिकल भी कॉन्सेप्ट uh, अवेलेबल है उनको भी अप्लाई कर रहे थे बट ज्यादातर Empirical या statistical probability distribution use हो रही होती है। इसी तरीके से यहाँ पे वो कह रहे हैं कि example के तौर पर वो कह रहे हैं कि a travel agent determines that every 50 reservations he she makes, 12 will be for a cruise, right? So that means कि जो वो 50 reservations करती है as a travel agent, उनमें से 12 जो है वो cruise के लिए जो है वो booking reservations आती हैं। So that means we can फाइंड आउट के कितने परसेंट चांसेस हैं कि जो नेक्स्ट पर्सन आएगा वो क्रूज की बुकिंग करेगा सो दैट इज ट्वेंटी फोर परसेंट चांसेस है राइट सो दिस ट्वेंटी फोर परसेंट चांस दैट द नेक्स्ट पर्सन हुई बुक द क्रूज और 
come for the travel agent come to the travel agent uh, he will reserve the cruise right ji aur jo subjective probability ki definition hoti hai that is purely based on your knowledge skill or experience ke basis ke upar hoti hai theek hai like jaise as a business analyst main stock market ko analyze karte hue keh sakta hu ki there is a 30% chances ki aapke petrol prices increase kar jayenge kis basis pe main koi previous jo hai wo apna kya istemal karu knowledge use karu uh, mere business analysis ka इसी तरीके से जो है वो आप ये कह सकते हैं कि जियोलॉजिस्ट जो है वो जमीन को देखते हुए ये बताता है कि इस जमीन के अंदर जो है इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ जमीन के अंदर ये इस जगह पे 30 परसेंट चांसेस है कि पैटर्न होगा तो ऑब्वियसली वो जमीन की नेचर को स्टडी करने के बाद बेस्ड ऑन इट्स नॉलेज और स्किल वो बता रहा होता है सो दैट सब्जेक्टिव मीन दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन योर प्रीवियस नॉलेज और स्किल की बेसिस के ऊपर जो आप आइडिया क्रिएट कर रहे थे that is a subjective definition of the probability okay i hope ki aap logon ko jo hai wo ye different probability ki definitions jo hai wo clear ho gayi hai so remember that ki jab bhi humne probability ko define karna hota hai so hum uh, uske andar hum bar bar jo keh rahe hain that is the most important part is the event kyunki event ki hum probability ko calculate kar rahe hain like jaise event ko hum a se represent kar rahe the और जब हम डाय ले रहे थे दैट इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और हम कहते थे इवेंट जो है वो अगर फॉर एग्जाम्पल सॉरी दिस इज वाज़ द सैंपल स्पेस और अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालना और ए इवेंट क्या है जी फाइव के आने के चांसेस क्या सो फाइव वन टाइम है सो दैट इज वन प्लस अब हम ये कहते हैं कि लेट से कि हम एक सैंपल स्पेस में से दो या दो से ज्यादा इवेंट्स को जो है वो पिकअप uh, कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक इवेंट जो है वो है जस्ट uh, जी। 